ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு அவர் சேனல் மெக் தமிழ் ஹோம் இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிற வீடியோ பல விமானங்களில் பார்த்திங்கன்னா வெள்ளை கலரில் தான் பெயிண்ட் அடிச்சுருப்பாங்க அந்த ஒரு சில விமானங்கள் மட்டும்தான் கலர்ஃபுல்லாக அடிச்சுருப்பாங்க ஸோ இந்த மாதிரி வெள்ளை கலரில் பெயிண்ட் அடிக்கிறதுக்கு ஏதாவது சயின்டிஃபிக்காக ரீசன் இருக்கா இல்லை அதுக்கு ஏதாவது அர்த்தம் இருக்கா அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா கண்டிப்பாக இருக்குது ஸோ அதை பற்றி தான் இன்றைக்கி வீடியோக்குள்ளே பார்க்க போகிறோம் வாங்க இன்னைக்கு வீடியோக்குள்ளே போகலாம் அதுக்கு முன்னாடி நம்ம சேனலில் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணதுங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிட்டு கூடவே அந்த பெல் பட்டனையும் கிளிக் பண்ணிக்கோங்க அப்போ தான் நம்ம சேனலோட லேட்டஸ்ட் வீடியோக்குள்ளே பார்க்க முடியும் பொதுவாக இந்த வெள்ளை கலர்லாம் பார்த்திங்கன்னா இந்த ஹீட்டு வேவ் லெங்த்து இந்த யூவி கதிர்வீச்சு இதெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா உள்வாங்காது அதாவது இப்போ ஒரு அந்த வெள்ளை கலர் வந்து ஒரு கண்ணாடி மாதிரி ஒரு ரியாக்ட் ஆகும் இப்போ கண்ணாடியில் நம்ம வந்து ஒரு லைட் அடிச்சா என்ன ஆகும் கண்ணாடி மேலே பட்டு ரிஃப்ளெக்ட் ஆகும் இதே மாதிரி தான் இந்த வெள்ளை கலர் பெயிண்டில் ஆகும் இப்போ நீங்கள் ஒரு ஹீட்டோ இல்லை விமானம் வந்து பொதுவாக வந்து உயரத்தில் பறந்துக்கிட்டு இருக்கும் ஸோ இந்த மாதிரி உயரத்தில் இருக்கும்பொழுது மேலே பார்த்தீங்கன்னா அந்த சூரியனோட கதிர்வீச்செல்லாம் அதிகமாக இருக்கும் ஸோ இந்த மாதிரி கதிர்வீச்செல்லாம் விமானத்தில் பட்டு உடனே ரிஃப்ளெக்ட் ஆகிடும் ஸோ இது வந்து அந்த விமானத்துக்கு உள்ளே வந்து புகுந்து போகாது இதனால தான் வெள்ளை கலர் அடிக்கிறாங்க இதே வெள்ளை கலர் தவிர்த்து நம்ம வேறு டார்க்கான கலர்லாம் அடிக்கும் போது என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா அந்த வெப்பமும் அந்த கதிர்வீச்சும் உள்ளே ஊடுருவி உள்ளே இருக்கிற அந்த பேசஞ்சர்ஸை வந்து கஷ்டப்படுத்தும் இதனால தான் வந்து வெள்ளை கலர் யூஸ் பண்ணுறாங்க இன்னொரு ரீசன் வெள்ளை கலரை நான் யூஸ் பண்ணுறதுக்கு என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா வெள்ளை கலர் வந்து கொஞ்சம் க்ளீனாக இருக்கும் எப்போவுமே வந்து வெள்ளை கலர் வந்து ஏர்லைனில் அடிக்கிறதுக்கு இன்னொரு காரணம் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா அந்த வெள்ளை கலர் இப்போ ஒரு விமானம் வந்து கிராக் ஆகிட்டுருக்கு அந்த விமானத்தில் ஒரு கிராக்கோ இல்லை ஒரு கீரலோ இருக்குதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா வெள்ளை கலரில் நம்ம ஈஸியாக கண்டுபிடிச்சிடலாம் ஓ இந்த இடத்துல ஒரு கீரல் இருக்குது இந்த இடத்துல ஒரு கிராக் இருக்குது அப்படின்ட்டு அந்த மாதிரி இடத்துல நம்ம பிளாக் பெயிண்ட்டோ இல்லை சகப்பு பெயிண்ட்டோ இல்லை பச்சை கலர் பெயிண்ட் அடிச்சிருந்தா அந்த கிராக்ஸோ இந்த வந்து ஒரு கீரலோ கண்டுபிடிக்கிறது வந்து கொஞ்சம் கடினம் விமானத்தில் வெள்ளை பெயிண்ட் அடிக்கிறதுக்கு இன்னொரு காரணம் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா விமானத்தை இப்போ ஒரு சிகப்பு கலர் பெயிண்ட்டோ இல்லை ஒரு டார்க்கான ஒரு கலர் பெயிண்ட்டோ அடிச்சுட்டு இருக்கீங்க ஸோ இந்த விமானத்தை நீங்கள் அது வந்து தொடர்ந்து வெயிலில் பறக்க விட்றீங்க வெயிலில் வந்து மேலே ஹைட்டில் இருக்கும்பொழுது சூரிய ஒளி வந்து அதிகமாக இருக்கும் ஸோ இந்த மாதிரி சூரிய ஒளி அதிகமாக இருக்கும்போது விமானத்தில் பட்டு பட்டு அந்த சிகப்பு கலரோ இல்லை ஒரு டார்க்கான கலரோ என்ன ஆகும்னா மங்களாக ஆரம்பிச்சிடும் எப்படி சொல்கிற அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் உதாரணத்துக்கு உங்கள் வீட்லேயே ஒரு துணி காய போடுவீங்களா உங்கள் கலர் கலர் துணியை காய போடும்போது என்ன ஆகும்னா அந்த கலரில் வந்து நாள் பட நாள் பட உங்கள் சர்ட்டு வந்து மங்கள் ஆகுறது நீங்கள் பார்க்கலாம் அதே போல் தான் விமானத்துலேயும் நடக்கும் ஸோ இந்த மாதிரி கலராக நீங்கள் விமானத்துக்கு பெயிண்ட் அடிக்கும்போது என்ன ஆகும்னா அந்த கலர் நாள் பட நாள் பட மங்கள் ஆகும் இதனால் என்ன பண்ணுவீங்க திருப்பி விமானத்துக்கு ஒரு புதுசாக பெயிண்ட் அடிப்பீங்க ஏன்னா விமானம் பழசாக இருக்கும்போது என்ன ஆகும்னு நினைங்கன்னா நாங்கள் கஸ்டமருக்கு வந்து ஒரு நல்ல ஃபீல் கிடைக்காது இதனால் என்ன ஆகும்னா நம்ம வந்து விமானத்தை புது புது பெயிண்ட்டாக அடிப்போம் இதனால் ஒயிட் கலர் நம்ம ஒரே அடியாக அடிச்சு விட்டுட்டோம்னா ஒயிட் கலர் வந்து மங்கள் ஆகாது எப்போவுமே வந்து ஒயிட் கலர் ஃப்ரெஷ்ஷாக இருக்கும் நல்லா நீட்டாக இருக்கும் விமானத்தில் வெள்ளை கலராக பெயிண்ட் அடிக்கிறதுக்கு இன்னொரு ரீசன் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா இப்போ விமானத்தில் ஃபுல்லாக வெள்ளை கலர் பெயிண்ட் அடிச்சிட்டிங்க இப்போ அந்த கம்பெனியுடைய லோகோ அந்த விமானத்தில் எடுத்துகிட்டு போய் நீங்கள் அடிக்கும்பொழுது அந்த லோகோ வந்து தனியாக தெரியும் ஸோ அந்த லோகோ வந்து பார்க்குறதுக்கு லுக்காக இருக்கும் ஆனால் இந்த மாதிரி இடத்துல நீங்கள் வேறு கலரை யூஸ் பண்ணிவிட்டு நீங்கள் லோகோவை யூஸ் பண்ணும்போது லோகோ வந்து தனியாக தெரியாது ஸோ லோகோவே கண்ணுக்கு சில டைம் நீங்கள் தூரத்துலேருந்து பார்க்கும்போது லோகோவே தெரியாது ஆனால் நீங்கள் ஒயிட் கலர் பெயிண்ட் அடிச்சுட்டு அந்த இடத்துல நீங்கள் ஒரு நல்ல கலர்ஃபுல்லாக லோகோ கொடுக்கும்போது நீங்கள் என்ன தூரத்துலேருந்து பார்த்தா கூட அந்த விமானத்தில் அந்த லோகோ தனியாக தெரியும் இதுதான் இன்னொரு ரீசன் இது வந்து ஒரு மார்க்கெட்டிங்காக கூட அவங்க வந்து பார்க்குறாங்க விமானத்துக்கு வெள்ளை கலர் பெயிண்ட் அடிக்கிறதுக்கு இன்னொரு ரீசன் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா விமானத்தை வந்து வெள்ளை கலரில் நீங்கள் உதாரணத்துக்கு போயிங் செவன் ஃபோர் செவன் அப்படின்ற ஒரு விமானத்தை நீங்கள் வந்து பெயிண்ட் அடிக்கணும்னா ரெண்டுலேருந்து மூணு வாரத்துக்கு உள்ளேயே நீங்கள் வந்து வெள்ளை கலரில் பெயிண்ட் அடிச்சிடலாம் அதே மாதிரி அதோட யூஎஸ் டாலர் பார்த்தீங்கன்னா ஐம்பது யூஎஸ் டாலர்லேயே நீங்கள் வந்து பெயிண்ட் அடிச்சிடலாம் அந்த போயிங் செவன் ஃபோர் செவன் விமானத்தை நீங்கள் கலர்ஃபுல்லாக அடிக்கணும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இரநூறு யூஎஸ் டாலராக ஆகும் அதே மாதிரி அந்த டைம் பீரியட் பார்த்தீங்கன்னா மூணு வாரத்துக்கு மேலேயே ஆகும் ஸோ இந்த மாதிரி மூணு வாரத்துக்கு மேலே நீங்கள் வந்து அந்த விமானத்தை ரெஸ்ட்லேயே வைக்கும்போது அந்த விமானத்திலேருந்து வர ரெவன்யூ வந்து நமக்கு குறைஞ்சிடும் இன்னொரு ரீசன் வெள்ளை கலராக விமானத்துக்கு பெயிண்ட் அண்ட் பார்த்தீங்கன்னா இப்போ ஒரு இரவு நேரம் அந்த நேரத்துலேருந்து இது மழை வருது ஸோ மழை வரும்போது என்ன பார்த்தீங்கன்னா அவசர அவசரமாக விமானத்தை த